，宋先生，说出你的同党吧，这样你就可以解脱了。清楚，人的生命只有一次。我可以告诉你，到宪兵队来的中国人，没有一个活着出去的。怎么样，和帝国合作吧？来吧，今天我就让你们这些侵略者、白人、还有汉奸，见识见识，什么是真正的中国人，什么是真正。的。共产党人，很好。还要继续吗？来吧。这是什么人？这就是大头啊！蓝天呢？我走之前让他看好蓝天，等我回来的。可你们现在把他打死了，我怎么知道他把蓝天藏哪儿了呀？哦，你不知道蓝天在哪儿是吗？那好了，你也没什么用了，高桥先生。
咱们呢就在附近再找找蓝天，怎么样？对，黑将军。哎，他别杀我，别杀我！高桥先生，高桥先生，干你？松开，松开！我还有秘密要报告，我还有秘密要报。石老板，我知道，在江城还有一条地下交通线。哎，继续说。这条地下交通线一直负责新四军的领导和重要人物来往于江城的根据地。继续说。我还知道。这条地下交通线的负责人是谁？徐林，你别胡说啊！别让我们再白跑一趟。扑一个空，我要你的命！听见没有？石老板，就是明月轩的茶楼的宋老板。啊！去明月轩茶楼，全部集合，下车，出发，出发，快！到了，快点去茶楼，让老宋赶紧跑。明白了。嘿，哎您可算回来了，有谁来找过我吗？有，刚才徐先生来了。他人呢？说是给他那个伙计请个医生。呃，不过他说他等会儿可能还会回来。啊。哎，那个，刚才有个人打电话找你。谁？不知道，但这个人挺逗的，听说你不在，夸就把电话给挂了。嗯，你忙去吧
去不是你们保安队在搜啊，我们搜的是东江区，难道你不知道吗？啊，这我知道，知道了你还问？啊不不，我主要是听有人说呀，说是你们白天去过北关区。老板娘长得漂亮啊，够味是哥喜欢的那样的。我跟你说，我找个机会非给他睡了。哥，你咋还想着睡呢？咱赶紧先想办法出城吧。你，你，你，城门都关了，咱先想办法回家。你这想啥呢？你说这回出来，你这是很难呗？你手都成这样了，咋还想着想想啥呢？你？就是好这口吗？但你放心，对付他这种女的，哥手拿把掐，你就等着看好戏吧。不比戏台上的戏差。反正你别偷鸡不成蚀把米。
么还烧得那么厉害呀、啊？哎，我说孩子，你能赶紧好起来吗？你说这日本人正在全程的搜捕你呢，你得赶紧好啊！哎，你可千万别死在我这儿啊！啊，呸呸呸呸呸，这个乌鸦嘴。日本人随时会找到这儿来的，你病成这样，我藏都没办法藏你啊！我这旅店啊，新开业，你说你要是在我这儿有个什么事儿，那也不吉利啊！所以拜托啊，赶紧好起来，我平时也不伺候你的。今儿个呀，给你换换毛巾，你得给我赶紧的好起来啊！这是什么地方？啊，江城旅馆。啊，呃、啊，好，好像是在唱京剧。啊，哎，是。他们呀，从上海请了一个戏班来请他们重新开张之喜。白天我已经搜过这儿。啊，进去看看。哎哎，高队长，这不是于队长说了，已经搜查过了。我看就算了，咱们继续往前搜吧。啊，而且我保证，蓝天肯定不会藏在这儿。你用什么保证？啊。对呀、啊，用什么保证？越是搜过的地方，也要再搜一遍啊！哎，哎，走走走走走走！是，快不答应，我现在告日本人家，我看谁敢动。不答应，你不答应是吧？不答应，我现在告诉你。站着！行了行了，你是爷行了吧？只要你能帮我把这一劫渡过去，我什么事情都答应你。哎，疼！你的水，负责这里和楼内。尹队长、王队长、徐副队长，负责后院。行了，快来，坐着。是特务队队长毛鹏毛队长啊，毛鹏队长您好，这是保安队队长尹三尹队长。呀，尹队长那可是久仰大名啊，我们是在哪儿见过吧？甭跟我套近乎，咱俩没见过。你是谁呀、啊？哦，我叫上官玉，是这个旅店的老板娘。啊，上官老板，例行检查，配合一下吧。毛队长，刚才我不是说过了吗？这白天都已经检查过了呀。哎，我说老板娘，这黄军可是说了，即便是搜过的地方，也要再搜查一次。
，每一个房间、每一个角落都不能放过。徐副队长，带人去那边搜。是。文婷，跟我走。是。啊，毛队长，真搜过了。哎阁下，我们正在仔细的搜查，没有发现那孩子。啊，毛鹏呢？啊，在对面搜查。各位长官，我这旅店吧，大大小小就这么点地方，怎么可能藏得住孩子呢？对吧？再说了，我可真的就是本本分分的生意人呢、啊。高级队长，给您介绍一下啊，江城旅馆的老板上官玉，在这一带可有的名号，人长得漂亮啊。哼，哎，对了，老五跟他熟啊，老五啊。啊，认识，这这确实是认识。啊，原来您就是高桥队长啊！久仰久仰，高桥队长啊！你看吧，我这就是一点小本生意，真是不容易。有道说，这靠着大树好乘凉，以后还得麻烦高桥队长、尹老大，你们得多关照关照我。上官老板果真是你开店的啊！能说会道，八面玲珑。哪里哪里，您是过奖了。这两个人是？哦，他们俩呀，是我店里的伙计啊
，想问了。嗯。你紧张什么？我我我我紧张吗？啊，是是是挺紧张的。哎呦，高桥队长，您真的是火眼金睛，能看出我紧张。不过，你说我这一小女子，突然这么大战事，这么多人过来，这能不紧张吗？我这心里面啊，扑通扑通的一直在跳，就跟打鼓似的，挺紧张的。呃，要要是高桥队长您实在不放心，就再搜一遍，再搜一遍行吗？哎哎，话有点多啊。啊啊，是不是再搜一遍？你说了不算啊，大佐，没有任何发现。高桥队长，我都说没有了。你看，几位都是有头有脸、响当当的大人物，我平时都请都请不来的。要不这样吧，咱们去前院。喝个茶，正好今天有戏，听个戏，聊会儿天也给我这脸上长长光啊！呃，呃，不，不必了，你打扰了，走吧。好，那那我送送你。走了，走了，跟着前面啊，就是江东区了，咱们继续搜查吧。啊，你们觉得我们这样地毯似的搜查，呃，能抓住蓝天吗？应该差不多吧。啊，对，对，哎，对，队长阁下，这江东区必须搜。是啊，队长阁下，咱们不能前功尽弃，万一那孩子真就藏在……危险兵队。什么？这危险兵队，回去了，不错了。拿菜刀剃头，那玩的够悬的。要死啊你！来来，老秦，别闹了。什么意思？你刚才说什么？你忘了？我说什么了？你跟我来这套是吧？我告诉你，你说什么了？日本人现在还没走，我现在就告诉日本人。哎呀，你别闹了！瞧，就你这点出息。没办法，我就好这口。走吧，跟我回屋。哎，别别别，现在不行。现在不行，什么时候行啊？啊！哎呀，我说现在不行，就是不行
，呃，等，等戏都散了，客人们都睡下了，你再来找我。真的？你也别骗我啊！我哪敢骗你呀、啊？不过，咱们可有缘再见了。行，你说我听听。只此一回，不可以得寸进尺，啊。去你娘的！我走了。嗯、不行，这孩子必须给我弄出去。你说这一天就来了三次了，谁受得了这惊吓呀？上官，我知道，我也紧张啊。可是你现在摸摸这孩子，哎呦，烧的都烫死人，咱也不能见死不救吧？怎么救啊？啊，给他找大夫吗？现在大夫都被日本人管着，现在去找大夫，那不等于是往枪口上撞吗？上官，哎，行了，荣嫂。对了，还有那个特务队的毛跑，这个人怎么那么奇怪啊？你说他为什么就会为我们来做掩护呢？他会不会是想拿着这个孩子来要挟我呢？这些事情啊都没有想清楚，我总觉得呀，这事儿就是后患无穷。你看今天日军、伪军、特务们，一天就把咱们旅馆收了三回，可是什么都没搜出来。我想，他们暂时是不会再来了。至于那个毛棚，他葫芦里卖的什么药，我想咱们要静观其变。见机行事，神官，你在江城认识人多，交际广，你就帮帮蓝天吧。你看蓝天这孩子身受重伤，父母又双亡，真的太可怜了。我就这么寻思的。你看江城人这么多，可为啥偏偏让咱遇上了呢？那就是天意，天意啊，不可为。如果咱们不救的话，咱们这良心上……你觉得能安吗？为什么我要停止搜查呢？直觉告诉我，蓝天就藏在我们搜查过的街区里，而且在我们眼皮底下逃过了搜捕。队长阁下，我们可以再搜查一遍，但是给窝藏蓝天的人杀回马枪。啊，这种搜捕不是上策。高桥大佐，那什么是上策呀、啊？上策嘛，就是整整一天了，大家辛苦了啊，休息，休息啊，谢谢，谢谢啊。对不起，我就不请大家吃宵夜了。不必了，您客气。哎，请回吧，来吧。啊，好。哎，皮丁，请你把全城十五岁到十八岁的孩子，按照家庭统计上来。这件事情，你自己去做。哎，可是大佐，我不明白，这件事情和蓝天有什么关系？你就不要多问了，去做就是了。嗨，哦，还有一件事情，我要向您报告。雪吗？嗨，虽然目前看不出什么破绽，但是我认为徐林的话很重要。
毛鹏。对啊，我正想问你呢，这毛鹏会不会是咱们的人？绝对不会，因为江城那边只有我们一条线。那这事儿可怪了、啊，老大。嗯，这也不怪。如果毛鹏是重庆方面的人。对蓝天这样的密码天才，肯定也是势在必得的。重庆方面的人，那事情更复杂了。是，老大，嗯，先下手为强。咱们什么时候去旅馆？我想马上去旅馆，但是啊，咱们得等戏散了才能进去呢。好，先去我们家等一会儿吧。戴老板指示，我们江城站。务必不能让蓝天落入日本人或者共产党的手里，要不惜一切代价，把蓝天送出江城，带到重庆，以为党国所用。站长，属下认为，当务之急应该把蓝天从旅馆里弄出来，掌握在我们手中，以防不测。我怎么倒觉得，目前这个江城旅馆恰恰是一个最安全的地方。这样，你们两个马上潜入到江城的旅馆。给我把蓝天盯死了，然后我们再伺机而动